，正与血在缠绕，血与泪正在这荣耀，剑一划，速让江山都。爱恨之间，总消磨着万事尘缘。这些执念，就在一线之间。古今豪杰，但求一生熬不冷冽。回首看，一生空空。相待，没想到连最不讲究人心道德的魔宗女子也愿意退一步。我堂堂蜀山掌门，定不会欺骗你。不过你记住，你带图霸回天域之后，永远不许再踏入中原，否则我再碰上的话，绝不会手下留情。诸葛掌门，一定要救活上官景武，绝对不能让他死。放心吧，他是我师弟，我自会全力救治。放弃呀！敬我，敬我。
展示了答案，我真的很无奈。过去的承诺不能够实现，还要多等几百年。让爱永远在。你醒醒啊！都是苏英，你醒来看看我。青雨，深受嗜血蝶王的折磨，又受了极重的内伤，恐怕已经超出了他身体能够承受的极限。青雨，我没想到。蛮想的，念的，再见你竟是这样的情景。素英，这些年真是太委屈你了。我当初。的事情不必再说了。过去的事情，就算再痛心疾首，悔不当初，也已经于事无补。这些年，我们又何尝不是在偿还自己的罪孽？在我看来，世间的一切都是公平的，是恒。往往是源自于内心的不定。你没有错，你是最大的受害者。世间有太多的人，虽然活得清醒，可是，一旦遇到爱情，也只能清醒着犯错。我也是为爱情犯了错，在我偷去学影神功的时候。我就知道，自此将万劫不复。可是我怎么也没有想到，这个错竟然让锦我堕入无解的地狱。可是，背弃一切，为了一个承诺而活的人。错了不管怎么说，今后仅我有你陪在他的身边，他一定会放下仇恨，消除执念，一定会找回心中那份安宁的。今我的伤势太重。我已经侵蚀了他的六腑，身体正在慢慢耗尽。师兄，你也知道，离开他的身体，我独自一人也撑不了多久。师妹，你的医术高明，有没有别的办法？我一定会，我一定会尽力救治你和锦我的。兴许是天意为之，我和景我终究是难以逃脱这轮回的梦魇。什么？你这话什么意思？当初，在我危在旦夕之时，景我用血影神功之力，用他的真气。保住了我的性命，我才得以安然活到今天。现在，恐怕只能用这个方法，才能救得了他。尽我拼尽全力，就是为了面对面，能跟你谈心聊天
不再承受相思之苦。好不容易成功了一半，你真的，真的要走这一步吗？现在根本不是成功了一半。如果醒着。就意味着要失去他，那我活在这个世界上又有什么意义？就算不能相见，只要能知道对方的存在，可以感受到对方的心跳，已足以。可我怎么跟他解释？他醒来后一定会追问你们分开的方法，一定会用赤魂石作为你们其中一个人的心脏。可现在，丁隐和赤魂石融合，赤魂石也快被融化了，再加上他身负重伤，如果强行取出的话，恐怕……我不会让丁隐出事的。丁隐是玉儿的爱人，是玉儿幸福的关键。这么多年。我最亏欠的就是这个女儿，所以我要拜托你一件事：我和锦我的事情，千万不要告诉玉儿。我不想让她活得有负担，我只想让她开开心心的和自己爱的人生活在一起。所以也拜托你们，不要再阻扰她跟丁颖的好事。这件事情，妙一之前跟我说过。玉无心心存善念，是个好孩子。此事，我答应你。这是我在天域所学秘术。融雪之阵。从今以后，丁隐的血脉与我相连，也就是与锦我相连。丁隐生，他生；丁隐死，他死。如此这般，当能保丁隐的平安。但愿师兄，他知道我这般用心，从此不再纠缠。师兄，告诉锦我，我与他就像日与月，即使终生不见，也将长相思念。我对他的爱永远不变。天尊这次强行通过封印结界返回中原，本来只剩下五成的功力，再加上被丁宁的血影神功所伤，恐怕伤及了本源。
，我哥在天域待得好好的，若不是你们两个从中挑唆，他为什么突然来中原？先主，是天尊执意要来中原的，他担心上官景我有不诚之心，还怀疑他对你不是一心一意。闭嘴！是真的，先主，我们追杀上官景我来到这里，一路上他都带着这个女的，两个人看似亲密，如同夫妻呀、啊。金武他对我到底如何？轮不到你们讨论。仙主，求仙主饶命啊！副宗主，属下知道副宗主生气，只是贸然杀人的话，恐怕天尊醒来以后会认为是宗主想杀人灭口。到时候，天尊的怒气必发泄在宗主身上，请副宗主三思啊！谢仙主，多谢仙主不杀之恩，属下感激不尽。副宗主，天尊的伤耽误不得，该上路了。转告我大哥，我会留下来陪景武。景我对我很好，如果大哥对景我再有不利的话，就等于与我恩断义绝，再也没有我这个妹妹。副宗主，用传灵之术运送活人非常耗费功力，请副宗主保重身体。你还是想想，见了景我，如何认罪吧。属下自会请罚，绝无怨言。金沃，金沃，金沃。人生至痛，莫过于生死离别。你和素银之前就刻骨铭心，没想到二十四年后又是一场分离。为什么？你答应过我要照顾素银的，为什么会这样？金我，你听我解释，这是素银他自己的选择。素银明明昏迷，他怎么选择？你从头到。就没有想过要救他，对不对？你从头到尾就想拆散我和素音。金我，我知道你为了救素音不惜一切，素音为你又何尝不是如此？这只是权宜之计，你跟我回蜀山，我一定会想办法救你二人的。你住口！是我太天真。经过了二十多年，我还没有学到教训。之前你为了素云可以背叛我，你现在自然能够再背叛第二次。金我，你不要再执迷不悟了
。素银这些年辛苦奔走，他是在救人，是在替你赎罪。他一丝一毫都在为你考虑，为了救你性命，他甘愿回到你体内。你考虑过他的感受吗？你想一想，你到底是要爱还是要赢？你没有资格教训我。我忍辱负重二十多年，我好不容易看到了一丝丝的希望，如今却被你亲手给捏碎了。诸葛玉我，我告诉你，从今以后，我跟你势不两立。师弟，你这是要做什么？要吃魂石，就素音，我自己教。素音下了龙血之阵，千万不可。是吧？来不及了，一切都来不及了。你放心，一切都结束了。大哥已经回到了天域，不会再找你麻烦了。我们还可以重新开始。吃魂石，只有能拿到吃魂石，一切才可以结束。紧我，你都伤成这样了，你为什么还要吃魂石啊？你到底在执着些什么呀？你不明白，不明白。好，好，金我，你放心，神宗还在，阴风谷还有力量，只要赤魂石还在丁莹体内，我就一定帮你把它抢回来。宗主，是属下来晚了。你还敢叫我宗主？属下罪该万死，愿为宗主发落。我问你，当年在封印边界，你被人追杀。你背我走了九天九夜，是天尊安排的。他让我想尽一切办法获得你的信任，否则他会杀了我。好，他真的下了一手好棋。这么多年来，原来我一直在他的掌握之中，未曾走出。你戏演的真好，如果真的识相，你就应该和土把一起回天域。你跟了我这么多年，你知道我的性子。背叛欺骗我的下场是什么？挫骨扬灰，死无全尸。那你还有胆量来见我？宗主有所不知，属下早就已经死过一次了。我本是无父无母，不知道自己从何而来，只知道自己是天尊用白骨锤重塑的一个妖人，自己的命运全掌握在天尊的手上。就算天尊把我打得体无完肤，送我去做诱饵，我也没有资格去反抗。
，那图巴要杀我。你为什么要救我？我的生死关你什么事？宗主，你说过，你一身的武功，倒不如留给一些有用之人，让他以后不会随意让人欺负。字字句句，属下终生难忘。我本是一具行尸走肉，从没想过宗主会以命相救。所以属下虽然受天尊控制，但从那以后，属下的命早已是宗主的。经我，我也是才刚知道，当年大哥给九毒服下九种毒虫，方才练就嗜血蝶王。九毒的血，就是解你体内嗜血术的药引。这些年来，他陪你左右，除了监视你，也是为了救你。他这次不肯回天域，也是放心不下你。经我，眼下是用人之际，既然他诚心想悔改。不如，就给他一次机会吧。你先起来吧。九毒，还不多谢宗主。感谢宗主不杀之恩。八天，属下追随宗主，无怨无悔，本谢宗主。发生什么事了？图霸刚才想引出丁隐体内的赤魂石，导致他真气混乱，昏迷过去。不过身体并无大碍。我方才已经替他做过调息，过几日他自然就会醒过来。图霸也在这里
。那这么说，我爹也在这附近。你爹他，他被土霸打伤了。不过，阴风谷的人已经来接应他了。我爹和土霸之间虽然有些矛盾，但表面上看起来算和气，怎么会忽然打起来呢？这件事情一言难尽。哦，对了，玉姑娘，为何丁隐单独一人在此？你又为何追随他而来？我那几个弟子呢？丁隐和丹臣子吵了一架之后，便独自下山了。我也是刚跟我爹闹了些矛盾，便离开阴风谷，追随丁隐至此。掌门，我真的没有加害丁隐的意思，我只是。只是想弥补我之前所犯下的过错。我明白，我相信你。掌门，这南明离火箭怎么会在你手中？明明是一仙前辈从我手中拿走的。素手一仙，乃是我的一位故友，他得知蜀山的封印不稳，便将此剑交给我了。本来。我也是想将此剑交还给丁隐，既然在前辈手中，那也算是物归原主了。玉姑娘，你和你爹不一样，你爹有些执念始终放不下，而你，却学会了宽恕。丁隐能够遇到你，也算是一种缘分。玉姑娘，那丁隐就拜托你了。掌门。你要去哪儿？土霸这次受挫，恐怕其心不死。既然南明离火剑已经寻回，我便要赶回蜀山加固封印，以防其卷土重来。寻剑之路困难重重，丁隐一个人的话，只怕会更加危险。玉姑娘，我想请你等他醒来以后，好好劝导他，让他重新与同伴会合。请掌门放心，我会好好劝导他的。只是，丁隐是否愿意听，我并没有把握。玉姑娘，你在丁隐心中的位置，远比你想象的重要的多。丁隐，就拜托你了。你之前受伤过重，嗜血攻心。虽然已经补充了真气，但是还要多多休息。你不计较我跟图巴之间的事吗？我跟神宗门徒依旧听从宗主驱使，绝无二心。你在我和图巴之间，总得做个选择。大哥受伤，我们应该陪他去天域疗伤。不过我还是决定留下来陪你，因为这个决定，我早就做好了。自从再一次在天域见到你，我就已经下定了决心。谢谢你。以后无论发生什么事，我永远都会站在你这一边。嗯，之前。
之前，我听莲灯和邹琴说，这次你离开英风谷，一直有一个女人跟着，说你们的关系很密切。他是之前帮我解金蚕术的民间神医，这一次我被嗜血蝶侵蚀身体，我这才把他抓过来替我解毒。当真如此？那他现在人在哪里？他死了。诸葛玉，我以为他是我的人，把他给杀了。禀告宗主，有客来访。是谁？他说自己是山中人，说宗主会明白他。下去。是。土妹，我带你去见个贵客。别来无恙啊，山中人。上官师弟，让我好等。方才发生了些小事，总得先处置妥当，才能来见公孙师兄啊。你不是蜀山点苍方的长老吗？你不是一直想知道山中人是谁吗？可是你告诉我，当年是他跟诸葛玉我一起将你打下蜀山的。英雄是时局而动。当年我是效忠蜀山的，而现在我和师弟联手，有何不可？你当真愿意背叛诸葛玉我？为什么？傅宗主，是否觉得我在蜀山过得很风光，没有必要跟你们联手？想必你也知道，白眉真人座下的二弟子就是我。这我这个二弟子有什么用？还不是一样被诸葛玉我踩在脚下。白眉真人在世的时候，他是首徒。等白眉真人死了以后呢，他又是掌门。这二十多年来，蜀山上上下下大小事务，都是我去承担。哼，结果他这个掌门一出关。所有的这些，我都要拱手再相让于他。我对二师弟这个名号，恨之入骨。因为不管我再怎么努力，在我头上始终有这位掌门师兄压着，这辈子都别想出头。不过最让我看不惯的，还是他的所作所为。我上官师弟，曾经是叱咤风云的人物。却在旦夕之间被他打入万劫不复的深渊。我就是因为看不惯，我希望以一臂之力帮助上官师弟东山再起。这道理我倒是明白了，敌人的敌人都是朋友。徒妹刚才有所冒犯了。啊，承蒙副宗主日前将计就计，让我门下的弟子苏阳。顶替了这山中人的罪名，我此番是以送他的骨灰返家的名义，才得以下山的。我相信，蜀山那边还不至于起疑心。此次诸葛玉我受伤回到蜀山，已经元气大损，好像和师弟你又发生了什么冲突。他竟然令蜀山的众弟子勤加练剑，说不定准备攻打阴风谷。斩草除根，斩草除根，他
。真这么说？没错，他还说，一日为母，终生为母。<笑>一日为母，终生为母。我早该知道结果如此。当初他还说助我向善，他根本就是忌惮我的魔性。这些所谓的正派，果真都是心胸狭隘之徒。师弟息怒。今日的蜀山，你今非昔比。而诸葛遇我，他的功力也大不如前。妙一长老，被罚在伏魔谷内。就连几个稍微出色点的小辈，也已不在山中。现在诸葛遇我，一直催促我，快点回去，主持大局。山上众弟子人心惶惶，气势低迷。蜀山现在是外强中干。师兄的意思是要我先下手为强？难道师弟还有什么顾虑吗？现在正是最好的时机。若诸葛遇我，他主动出击攻打阴风谷的话，到时候外强中干的，可能就是这阴风谷。诸葛遇我这老狐狸，两面三刀，想要斩草除根，休想！到时候就有劳师兄你了。我不过是个内应，我只想帮助你完成复仇的大业。让诸葛与我腹背受敌，永无翻身之日。师兄，我们合作愉快。好。在你心。